This is Dr. Ramesh Vishwanathan. I'm just going to... Uh, so we are doing this Great Masters continuously for the last three years to spread the message of how great the Guru is, what are the qualities of the Guru, and we do both living legends and the people who are not with us anymore. So the objective is to, uh, to reach out to college students and students how great these people were, what are the difficulties they have gone through, and what are their learning skills, music skills, etc. So what, what happened was in January, me and my wife, Mrs. Shobha Ramesh, who is a graded artist of uh, Carnatic music, went to Palgat Kalpati uh, this January. And she, Shobha is a disciple of TKJ Raman, Sangeeta Kalani Diji, TKJ Raman. And after her program in the Shiva temple, the next day we had the uh, uh, we had the Pancharatnam Kritis. And we were listening to the Pancharatnam Kritis. And I was sitting just be be beside the photo of Palagat Rama Bhagavata. I was awestruck by this aura, aura in the room and the Pancharatnams which were being played. I immediately on that day itself, I decided that I'm going to be doing the great masters of this great soul, Palagat Rama Bhagavata. And I will talk less now and I'll start playing the video because most of what has to be told about Pal Palaga Drama Bhagavata has been already told by the family. So in, in 100 years time, in the last 100 years, this is probably the first time when the entire Palaga Drama fa uh, Rama Bhagavata family have come together to organize this program on Rama Bhagavata it, himself. And this year happens to be the centenary year of the Chagaraja Utsav he conducted and how the Chagaraja Utsav he started will be told in the uh, in, in, in a few minutes the video which I am going to play. So with, with all your permission and the, the, the program is goes like this. We'll have the family talk about Palagat Rama Bhagavada for close to about 53 minutes and then I'll have Mrs. Janaki Ramachandran who was who is a disciple of Palagat Rama Bhagavata? Speak about Palagat Rama Bhagavata and one particular song on Palagat Rama Bhagavata, and then I will play the rare video audios given to me by Hari. You know, it, it is something a treasure which I really uh, I can say is wonderful. So another 53 minutes of the video to be played. So in all, in a nutshell, we have about two hours of program. So I would like all of you to now mute your, uh, what you call, uh, videos and audios and not talk in between because what happens, it, it disturbs the entire flow of events. So without wasting time, I'm going to play the first video. And all of you... There you go. This is the first video which I'm going to. My grandpa Sri Ramabhagavadar lived from 1888 to 1957. He spent a good part of his life in Kalpati, Palakkad, Kerala and in service of Kalpati Sri Lakshmi Narayana Swami, who was his Ishta Deva. I was born in 1964, seven years after the great soul attained Sadgadi. And so all I know about my Tata are from the recollections of my Amma, Appa, aunts, uncles, rasikas, and the 17 scratchy recordings I was able to recover from 75 RPM gramophone plates, some shared by great souls like Sri Natarajan and Sri Sunny Matthew, both collectors, and a Grundig tape that my Piriyapa had copied to a cassette. 
Listening to the memories of my folks moves me and I wonder how much my grandpa has achieved in his life with very little. In one of her poems, poet Avai sings, Kodidu Kodidu, Varumai Kodidu, Adaninum Kodidu, Ilamayil Varumai. By going through so much difficulty in his life and importantly in his youth, he had developed resilience or vairagya. The many greats like my tata, they did not have any springboard to I'm a fan of friends. Charge going to each in the mother present. Good, 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 I see you the lake. Which 
Si ci camera la faccio. Si ci camera la realtà. Andrea Pandana, vedi? Sì, vedi che... Sicuro che non è una cosa. 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 Sicuro che non è una Seventeen songs that have been recovered to date, every one of them is my personal favorite, including the Tirupugars. Namaskarams. Sri Guru Bhyan Mahan. Hello, Namaskaram. Never laid. 
சத்தமே இல்லையா பேசுறேன் எங்க மூதாதையர்கள்லாம் அவளோட பூர்வீகம் வந்து கும்பகோணம் அங்கதான் ரொம்ப நாளா இருந்துட்டு இருந்தா தாத்தா அங்கே வேலையாக இருந்துட்டு இருந்தார் அந்த எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் செஞ்சுரியில் அந்த ஹிந்து முஸ்லீம் விளையாட்டு வந்தோடனே ஹிந்துக்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுத்து எல்லோரும் அங்கேருந்து மைக்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் அங்கேருந்து என்னோடய தாத்தாவும் அவரோட அஞ்சு பிரதர்ஸ் மாசிலேருந்து கேரளாவுக்கு வந்துட்டேன் கேரளாவில் வந்து ஷோர்னோர்ன்ற இடத்துல முண்டமுகாங்கிற சின்ன கிராமம் இருக்குது பாத பாரதப்பொழியோட கோஸ்ட்லேயே இருக்குது அங்கே வந்து செட்டில் ஆகிட்டான் செட்டில் ஆகி அங்கே வேலை பார்த்துட்டு அப்படி இருந்துட்டு இருந்தா பெரிய அண்ணாவும் அவருக்கு நாலு பிள்ளைகள் தாத்தாக்கு நாலு பிள்ளைகள் அதில் கடைசி வந்து பாலக்காடு ராம் பாகோதர் மூணாமத்தவர் வந்து வெங்கடகிருஷ்ண பாகோதர் இப்படி இருக்கிறத பாரத பொழையில் வந்து மழை பெஞ்சு ரொம்ப பிரளயம் வந்து எடுத்து பிரளயம் வந்தானா தாத்தாவோட வீடெல்லாம் முங்கி போயிடுத்து நிறைய வீடுகள் முங்கி போயிடுச்சு அது தாத்தாவோட வீடு முங்கி போயிடுத்து இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் பாவம் அப்புறம் வேறு சாப்பிட்றதுக்கு கூட வழி இல்லாமல் எல்லோரும் அது சொன்னுட்டு சாஸ்திரம் படிச்சுட்டு இருந்தால் பெரிய அப்பாவோட பெரிய அண்ணா வந்து கோவிலில் பூஜை பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவருக்கு அசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் மூணாமத்து அண்ணா அதுக்கு மேலே அப்பாவுக்கு மேலே இருக்கிற மூணாமத்து பிள்ளை வந்து வெங்கடகிருஷ்ண பாகோதர் கதகளி பதம் படிச்சுட்டு இருந்தார் அப்பாவும் அவர் கூட போவார் எப்போவுமே அவர் பாடுறதெல்லாம் கேட்டுருப்பார் இப்போ அப்பாவுக்கு ஆறு வயசு தான் இப்போ கேட்டு அப்படி இருக்கிறத கதகளி பதம் பாடிட்டு கச்சேரிக்கெல்லாம் பெரியப்பா போக ஆரம்பித்தான் கொஞ்சம் பெருசான உடனே போகிறத அப்பாவும் கூட போவார் அவர் கேட்டு கேட்டு எல்லாம் நல்ல பாடுற ஒரு டெண்டன்சி வந்துடுத்து அப்பாவுக்கு அப்போ பாட்டி சொன்னால் ரெண்டு பேருமா ஒரே உத்தியோகத்தில் இருக்க வேண்டாம் நீ வந்து பாடுற என்னன்னா யார்கிட்டையாவது பாட்டு கற்றுக்கோ சொல்லி ஒரு நாலு நாள் அப்பா கையில் கொடுத்துட்டு நீ கல் எங்கேயும் போயிடு அங்கங்கே ஊட்டு பெரிய இருக்கே சாப்பிட்டு போயிடு குழந்தைகள் சாப்பிடத்த சாப்பிட்றது கஷ்டப்படுறது தெரிஞ்ச பாட்டிக்கு ரொம்ப பொறுக்காமல் இருந்தது அதனால் அப்பா அவர் சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா ஒரு அப்பா கூட ஒரு ஃப்ரெண்டும் கூட சேர்ந்து போய் ரெண்டு பேர் மாதிரி சேர்ந்துட்டு ஒரு நாள் அன்னைக்கு அந்த நாள் எல்லாம் முப்பது மைல் நடந்தால் ஒரு சத்திரம் இருக்கும் அண்ணா சத்திரம் அந்த சத்திரத்தில் அன்னைக்கு அப்பா லக்கடி சத்திரத்தில் தங்கி அங்கே சாப்பிட்டு விட்டு அப்புறம் வந்து அன்னைக்கு மரா நாளைக்கு அப்புறம் திருப்பியும் கிளம்பி அப்பா அந்த ஃப்ரெண்டு விட்டுட்டான் அந்த அப்பா அந்த வடக்கஞ்சேரி வந்தா வடக்கஞ்சேரியில் யார்கிட்டையும் பாட்டு கற்றுக்க முடியுமா கேட்டு வர சமயத்தில் அங்கே ஒரு ராம பாகோதர் ஒருத்தர் இருக்கார் சொல்லி வடக்காஞ்சேரி ராம பாகோதர்கிட்ட போய் ஒரு அங்கே இருந்துட்டு இருந்தாருங்க ஒரு நாலு மாதம் அங்கே அவர்கிட்ட பாட்டு கற்றுருந்தார் அவர் கற்றுன்னுட்டு அப்படி அவர் கூட எல்லாம் கச்சேரிக்கு போயின்னு இருந்தார் அப்போது நூர்னி பரமேஸ்வர பாகோதர்னு ஒருத்தர் அந்த வடக்கஞ்சேரி ராம பாகோதர் பார்க்கறதுக்காக வந்தார் வந்தோடனே பாலக்காட்டில் தொண்டிக்குளம் கிராமத்தில் அனந்தராம் பாகோதர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரை ஹரிகதை பண்ணவர் அவர் அவர் கூட ஒரு ஒத்தாசிக்கு ஒரு பையன் மனம் நான் இவனை கூட்டின் போயிட்டுமா கேட்டார் சரி என்ன கூட்டின் போய் சொல்லிவிட்டு அப்படியே அவர் அப்பா தொண்டிக்குளம் அந்தராம் பாவத்தை கொண்டு போய் விட்டார் அவர் ஹரிகதை பண்ணுவார் கொஞ்ச நாள் அப்பா ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு பத்து வயசு வர அப்பா அவர் கூடயே இருந்துட்டு இருந்தார் அவர் கூட ஒத்தாசி பண்ணுவார் மாமிக்கு கிச்சனில் ஒத்தாசி பண்ணுவார் அப்படியே இருந்துட்டு இருந்தார் அப்படியே வேணும் மனம் நான் பாடுறானே வேணும் விட்டு போய் விட்டு வச்சா சரியாகாது சொல்லிட்டு கும்பகோணத்தில் ஒரு தடவை அனந்தராம் பாவதர் வந்து கச்சேரிக்கு வந்தோடனே உமையாளபுரம் சுவாமிநாதர் கிட்டக்க உமையாளபுரம் சுவாமிநாதர் வந்து மகாவைத்தியநாதரோட சிஷியன் மகாவைத்தியநாதர் தியாகராஜரோட சிஷியன் அப்படி உமையாளபுரம் சுவாமிநாதர் கிட்ட அப்பாவை கொண்டு போய் விட்டார் இந்த பையனுக்கு பாட்டு சொல்லி கொடு அப்படின்னு சொல்லி சரி அப்படி பாட சொன்னார் அவர் 
పాడచ్చునని అన్న పాడరా కొరలు రెక్కునని అవరం సోమనాథ దేవరం మా అప్ప వశిష్ణా ఎత్తుంటారు అప్ప కూడా మహారాజపురం విశ్వనాథ దేవరం రెండు ఇరుమా చేంది ఆరు వర్షము ఏడు వర్షము పడిచాంగ పాట పడిచకప్రం ఎలా నల్ల హార్డ్ వర్క్ పడినకప్రమ తిరిపి పాల్గాటకి గురువు గిట్టే వందుంటారు వారు అంగే రెండు రెండు అబ్బ దాని చెన్నారు నేను స్వర్ణ రూడు వచ్చిండ్రికి ఇంకొకటి ఉత్తమడ మార్క్ ఇంకా ఇరుందా సరిగా కదా నీ కల్పాతికి ఉంది చెందరు అప్పుడు చెన్నారు అప్ప అందరం వాళ్ళ కల్పాతిలు ఇరుందండి రెండారు అప్పం సరే సరే అప్పం కల్పాతికి ఉందా అప్పాకు ఇరవై మూడు వయసులో కళ్యాణం మార్చి అమ్మకు ఒంబది వయసు కళ్యాణం అయ్యి వెంకటకృష్ణమాధురం వంది అప్పావుడు అన్న వెంకటకృష్ణమాధురం వర్షా వర్షం నవరాత్రికి కళ్యాకులం గరై అంగే వంది కథగళి పండు రొంబ నన్నా ఇరకు మంది కథగళి అన్న అవరు కథగళీల స్పెషలైజ్ పండు నల్ల నిరయ అవార్డు మాంగిరికారు అవరు అప్పుడు అప్ప వంది అంతరం వా ఇరుందరు హరిహరికి ఎలా పోయి ఉంటారు అప్పుడు మా పిన్న అందరం వాడు కావు అవరు వంది షుగర్ రొంబ ఎక్స్ జాస్తి అని అప్పుడు కాలమా అంతోన అదికప్పుడమా అప్ప తనియే కచ్చే పండు ఆరంభించుంటారు వర్షా వర్షం అందరం బాధ గురు పూజ పండువారు అప్పుడు ఇరుందరు అప్పుడు ఒక తడవై నైన్టీన్ ట్వంటీ అప్ప అప్ప నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో క్యాలికెట్లో కచేరీ కాడి తిరిగి వర్ సమయంలో ట్రైన్లో వచ్చి అప్పాకి జ్ఞాపకం వందది ఓ నాళ్ళ కడిచి పుష్యభగులు వంచమి త్యాగరాజ్ మార్చి తిరువ్యారు పోవడమే అప్పుడు ఏంది జ్ఞాపకం వందది అప్పాకు అప్పుడు అదికి ముందు ఎల్లా వర్షం అప్ప అరియ కుడి శివంగుడి ఎల్లారుమే మహా కుంభకోణం రాజమాణిక్యం పిల్ల ఎల్లారూ తిరువ్యారుల తిరువ్యారుకు పోయిట్ వర్ వడకం ఉండు అప్పుడు అంత వర్షం పోవడం ఇలే వృత్తమా ఇరుంది సరే ఎప్పుడేం పోయిడలా అని అంటే వలవకోట్లో దరగడత తిరిచి వండి పోయిడుతు మిస్ పండిట్టారు అంది వండి అప్పుడు మనసు కష్టపడుతుండే వందాలు అందుకి అందుకి ఫుల్ పడుతుంటే అందుకి కాలం కడతాలో ఎందురుంది ఎందురు కడితే కాలంలో అనుచరమణి కడత కాదలు ఒక శబ్దం కట్టుదు అప్పాకు నాన్న అంగదాం పోనని లే ఇంకే నాన్న రికే ఇంకే బంధు పాడు అప్పుడేం కట్టుది కండు మొడిచి పాతోనా తెలుసు అప్పాకు ఓదా ఆరు చిన్న భగవాన్ తను చుడ్రు కారు నడిచిండి అప్పవే కులిచి బతులు బాకలా ఆడుతుండి చాతపురం సుబ్బయ్య కూటిండి సిఆర్ మణి ఏర్ వయలనిస్ట్ అప్పుడు మృదంగిస్ట్ కేఎస్ విశ్వనాథ్ ఏర్ కంపౌండర్ పిచ్చన్ ఇప్పుడు ఎలా ఎల్లారేం కూటిని పోయి అంద రాజారాం స్వామిగల్ మడం భజన మడం ఇరుకు పన్నెండాం తెరవిల కల్పాతీల అంగ పోయి పంచరత్న గీర్తనం పడి ఆరంభించి వచ్చారు అందుకే అంజు పేద రెందా అన్నకి అడుత వర్షత్లేంది తెరవి పత్తునాడు ఉత్సవం అడుత అడుత వర్షత్లేంది పత్తునాడు ఉత్సవం మా గుండాడు ఆరంభించుట పదమూర నాడికి తాం అంజనేయ ఉత్సవం మరం అడుత నాడికి ఎల్లారికం అడుత వర్షం ఎల్లారికం లెటర్ పోటు తిరువ్యారుల ఉత్సవం కొంత పాడిన ఇంకే వంద పాడిట్ పోవా ఆతలు తాను తంగు వెళ్ళారు వీడల్లా అప్పుడు జై జై నరకం ఎల్లారికం ఆళ్ళు వచ్చి కాఫీ చాపాడు ఎలా పోటుండు అప్పుడు ఇరుందండి రెండు కొంచెం నాళ్ళు అప్పుడు నడుతున్నారప్ప అప్పుడు మృదంగం సుబ్బ గిట్ట ఏర్పాటు పడినట్ట రాళ్ళు మొడీని చూడి అప్పుడు సీఎస్ కృష్ణయ్య రెడీ అయితే తిడుతుంటారు ఇప్పుడు ఫ్లూట్ కృష్ణయ్య రెడీ అయితే తిడుతుంటారు అప్పుడు కల్పాతీల నరీయ విద్వాంసులు కాను అప్పుడు ఎవరి వర్షం గురు పూజ ఇంక ఉండాడు వారు అప్పాకు పేరు సమయంలో కారకుర్చి అట్నాధరం తిరువాడు తర రాజరత్నం పిల్లయ్యి వేదారాయణ బేరమూర్తి చిన్నమూర్తి నా ఎల్లారం ఉత్సవతు కేదారులు అమ్మరాడు ఒకళ్ళు నగు సురుద్ధం ఎల్లారు అప్ప ఉంది పాత నమస్కారం అని పోవా మహారాజపురం విశ్వనాథీరం అంత పక్క ముందా అంత రాదు మా అప్ప పక్క పోవే మాటారు హరి కూడి అతకు గురువారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఐ థింక్ సో కల్పాతి కుండు కోవిల్ విశ్వనాథ స్వామికి మహా మహా కుంభాభిషేకం నడందదే అప్ప అప్ప పాడిన మణియర్ మృదంగం అలగడి స్వామి వయలిన్ పాడిన అడుత త్రయోదశికి అప్ప కాలమే ఇట్టారు కుళ్చి కుళికే పోనారు పిన్నాడి పిన్నాడి దాన్ని నీళ్ళ అన్నది వీటికి పిన్నాడి దాన్ని నీళ్ళ అన్నది కుళికి పోనారు పోయి కుళిచి మేలే ఏరిన మృదుగులు తుండను కదా జీవన్ పోయిడితే ఎలా మందుచన్నా ఎంగ్లకు తెలియము 
அப்புறம் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட மனசில் அப்புறம் ஆழ்த்திய ரேடியோ கேலிக்கட்டில் டைரக்டர் சூரியநாராயணர் வந்து அப்பாக்கிட்ட நவகிர கீர்த்தனங்கள்லாம் நீங்கள் பாடியணும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அப்பா சிஷ்யன் மாதிரில் வச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கீர்த்தனை பாடி முத முதல்ல அந்த அவகிர கீர்த்தனம் கொண்டு வந்தது அப்பா இந்த பேட்சு தான் அப்புறம் மைசூர் வாசுதேவாச்சாரிய ஒரு சமயம் அப்பாவை எடுத்து கூட்டின்னு போய் அங்கே அங்கே உள்ள மக மைசூர் மகாராஜாட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அவர் ஓகே அங்கே மைசூர் பேலஸில் ஆஸ்தானி துவானா நாலு வருஷம் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அது வேண்டாம் வச்சு விட்டார் அவர் டெய்லி ப்ரோக்ராமில் ஒரு தடவை கூப்பிட்டால் ஏதோ அவார்டு கொடுக்கணும் இல்லைனு சொல்லி அதெல்லாம் வேண்டாம் வச்சார் அவர் ட்ரிவாண்ட்ரம் காலேஜ் பிரின்ஸிபலாக இருக்கிறது கூப்பிட்டார் அதுவும் வேண்டாம் வச்சு செம்மங்குடி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி விட்டு விட்டார் அவர் சதா ராம்நாம ஜெபிச்சுருப்பார் யாருக்கிட்டையும் ஜாஸ்தி பேச மாட்டார் எல்லாம் சி எம்டி ராம்நாதனுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் எம்டி ராம்நாதனுக்கு எம் சிஎஸ் கிருஷ்ணயருக்கும் லெட்டர் கொடுத்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி மியூசிக் ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டு விட்டார் கேவி நாராயண சாமி என் பாட்டு படிச்சுருக்கார் புதுக்கோடு கிருஷ்ணமூர்த்தி சங்கர நம்போதி சர்மக ஸ்ரீதேவி சி எல்லோரும் பாட்டு படிச்சுருக்கான் வண்டிக்கான் கிருஷ்ணன் எல்லாருமே என் பாட்டு படிச்சுருக்கேன் நமஸ்காரம் ஐ ஆம் விஜயா வெங்கட்ரமணன் தேர்ட் டாக்டர் லவ் ஆஃப் ஸ்ரீ பால்கார் ராம்பாவோட தோ ஐ டின் ஹேட் மச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு பி வித் மை ஃபாதர் அண்ட் லவ் இன் அ ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிஸ் வண்டர்ஃபுல் குவாலிட்டிஸ் ஹிஸ் சிம்பிளிசிட்டி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் டிசிப்ளின் காம்னஸ் அண்ட் குட் நேச்சர் he never ran after kacheris both <coughs> chances came automatically he never accepted wedding kacheris sang only in temples and weddings selected sabhas very pious to lord rama he was an ardent devotee of sri rama one small instance i would like to share with you during my stay in kalpati my mother in law called me early in the morning please go to the river atangare which is behind the house take your bath wash your clothes dry them wear decently and come back really i was shocked i was terribly upset that too in running water my father in law seeing this asked me to go to the bathroom and bathe there is hot water inside don't go to the river oh god what a caring personality i never forget this incident namaskaram namaskaram my name is roja kannan I am the daughter of Sri M R Venkatramanan the third son of Sri Palaka Drama Bhagavatar I am very blessed to belong to this wonderful lineage of Palaka Drama Bhagavatar and I am also very blessed to say that I am a practicing Bharatanatyam professional a teacher and a performer and I would very gladly say that the genes that i have in my system for the arts is only because of my tata sri palaka drama bhagavadar i have not seen him unfortunately i have only heard about him from my father and the other members of the family and i've had the blessed opportunity of listening to lots of recordings that were shared by so many of uh, his rasikas and i'm very happy to say that i have been a part of many functions where tata's photographs have been unveiled in prestigious sabhas like the music academy at chennai sri krishna gana sabha in chennai where stalwarts like sri sammangudi srinivas ayer 
and Sri K. V. Narayana Swami were present and I have had the blessed opportunity of singing the prayer song on these occasions. It is a blessing definitely to be part of this glorious lineage because of which I am able to carry forward my life in the arts. I thank the organizers for connecting me with all of you through this medium in remembrance of my Tata Sri Palaka Drama Bhagavadar. Namaskaram. Hello, my name is Ranjani Rajaraman. I am the second daughter of the late Palakad Seshamani. Uh, Palakad Seshamani was the second son of uh, Sri Palakad Rama Bhagavadar or Mundai Rama Bhagavadar. Um, Appa lived with me, uh, with our family from 1995. Uh, till his passing, which was in 2009. Um, so, but there were a few anecdotes that he would share every now and then about Tata and about his own guru and all of these musical st stories, if anything, were very, um, very appealing. And the, the simple life that some of these musicians lived was really very endearing to listen to. So recently there was an article um, on Facebook, um, there is a Carnatic music page and somebody had shared and told that Vidban Ramabhagwadar's residence was always open to those who wanted to learn Kritis from him, for which he charged no fees. Among his important disciples were K.V. Narayana Swami, Pudukkod Krishnamurti and K.S. Shankaran Nambudri. My appa has told that even um, uh, Chambai Vaidina the Bhagavadar would come often, if not to learn, at least they would have, you know, what we call jam sessions now. They would come, he would come and stay and they would just, you know, sing along and just just talk music in general. And uh, even uh, the late M.D. Ramanathan uh, came and approached my tata to learn music. But at that point, my tata was busy uh, traveling in his musical career. He, uh, 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 he uh, I think, has traveled all over India. And because he was busy at that time, and he told him to go to Chennai and pursue music. So these are some of the musicians that have approached Tata to learn music or come home or whatever. And uh, I think the, the, the point to be taken here is my Tata's magnanimity. He never charged to teach music. And that I think is a, is a, is a beautiful uh, uh, thing when it comes to Carnatic music. This humble human, who believed in music for the sake of its divinity, purity and for its rich cultural heritage. He never believed in selling the soul of Carnatic music. For this and other reasons, there were never many recordings as he did not believe in recording them either. He was offered a position at the Swati Tirna Music College. Uh, and again, because that was conflicting with his musical uh, career in the sense he wanted to perform, he wanted to give kacheris, he wanted to sing the name of the Lord and Adhavanduta the Varila Nikunchaluta Appa Tata turned down uh, the offer. But someone, Angar Karta, Swatidina Music Karta, somebody came and approached him and told him if he could do a few recordings. So I think there are 22 or 23 Kritis that were recorded. Tata Irkarta, Chimbai Mama used to visit quite often and ours was a large family. Um, you, you may be aware that uh, including my father, there were 10 children in the home and uh, Tata was the only earning member and uh, it was my Amama's efficiency and how she managed to run the household that managed to get them a meal every every day. It was, a very, like I said, very simple living. They didn't have any other means of income. And Chambai um, Varta Amama would get very uh, frantic, you know, and very desperate. Amama, she will scramble and find vajis from the backyard and she would cook. And apparently Chambai Vaidhanath Bhagavad would tell my tata, so, uh, though my Chitapa, um, uh, Hari's father, stayed back in Kalpati and performed with Tata almost till the very end, nobody picked it up as their primary career. They went into different lines of businesses like pharmacy and a, and, and a clothing store and other things. 
and one Chitapa was a uh, chartered accountant and the other Chitapa worked in, as an accounts general manager in an in a, in a, in AG's office but um, very sad that nobody took up music. One of my attes did do it. She went and pursued and she studied at the um, Government Music College in Chennai. Uh, we are very happy that at least she she decided to you know continue with her musical career. Most of us in the family are dabblers. We have all learnt. Uh, my cousin Roja has learnt dance and uh, music and uh, her sister Meena too. But uh, like I said, none of us took it up seriously. We are hoping the next generation and the generations to come, they, are, they have the genetical makeup already. And I hope, I really hope and very sincerely pray that someone will come out as a shining star and at least uh, you know, uh, pay homage to my tata in, in some form and everybody can sing, the Raman Bhagavad family, every Atte, every Chitapa, Mama, everybody, all my cousins, we all can sing, but none of us have taken it up very professionally. I'm very happy that people like you, Dr. Ramesh, are taking this up very seriously and uh, trying to spread the word about my tata. Uh, on a last note, we have a mama here in Michigan called Nurni Shavraman Mama. He has learned, um, he has uh, lived in Nurni till he moved to Dombivali back in the 50s. He has heard several of Tata's Kacheris and he always has uh, praise for my Tata and he would say that Tata's Karahara Priya, Ramanam, Ramani Samana Avaru was one of the best and we have heard several people say that, that that was his magnum opus and nobody could sing it like him. And in our home, um, after Tata's Devasham, the family would all get together and if all the brothers and Atteis and all, we have all witnessed it as children, Hari and all of us. Chinnavai Sirkata, Devasham Muruja Chapadla, Anath Kaparma, we would all sit together and they would all sing three or four of my Tata's uh, very popular Kritis. Parama Pavani in Purvi Kalyani and Pavana Rama and then this uh, Ramani Samanavaru and few other things, you know. So, Adilam Kakardar, I felt very sad that we didn't get to meet this great person. Um, on and the Ramana, Ramani Samanavaru Pati Peshatta, there's one kutti anecdote that I do want to add. Um, when my Chitapa, my Vikram Chitapa, who was a chartered accountant, he visited us uh, in Michigan in 1998. And Appa and Tata would sit together and discuss a lot about music. Narija, they would sit, just sit and listen to recordings, recordings, recordings of uh, Shamugudi Mama, Madhurumani Mama and then discuss all the various styles and they, they will sing with them. Tata and uh, my father and Chitapa will sit together and you know so sing along with those cassettes. Those, those music sessions were so, so beautiful and so organic. It just happened and we would all join them sometimes. This is all they were telling that uh, Shamugudi Mama's uh, Ramani Samana Mavaru is very similar to my Tata's and uh, at first my Tata thought, I mean my father thought it was just a figment of his imagination but Uruvati India Ponapo, he went to Shamugudi Mama's home, met with him and spoke to him and just asked him about it and he, Shamugudi Mama is supposed to have told my dad that he follows my Tata's style and that he emulates him in that Kriti and he says nobody was such a giant in that Kriti da Avaramari Arkum Paka Pada Varade. So Avaroda Sangadi Elana Nana and Oda Kacheri used Pandakena. Samgudi Mama is supposed to have told my father this. And somehow it just filled all our hearts with so much joy to know that such a musical great Samgudi Mama uh, was magnanimous enough to share this information with us. Uh, on that note, I would like to. Uh, finished my very, very, very brief experiences uh, that my father shared with me, my Chitabha, my father and all. Yes, Palakad Ram Bhagavad was a beautiful soul, a noble soul. And the fact that he lived and breathed music till the very end is a very gratifying feeling. So much to look forward, so much to look up to. Thank you so much for the opportunity. Uh, Emperor Emma Christian Perry, or is in the essential of Papati, a Gana Celebrity, a famous cinema servant the other day, a park a Kacheri point of her Manela, very grand old, very cold, very old Puma Shimmer in the Kacheri point of the park, Kacheri point of the Kacheri Lala Mujer Lala Mujer, 
எல்லாம் பிடிச்சிட்டு ஒரு மனைக்கல் பெரிய மனைக்கல் இருக்கு பகுதி கோவில் இருக்கு முடிச்சுட்டு கச்சேரி முடிச்சு ராத்திரி பத்து மணி ஆகிட்டு அங்கேருந்து அங்கேருந்து வந்து அப்பா ரூமுக்கு வந்துட்டா அண்ணா கூட்டிக்கிட்டு அண்ணா கூட்டிகிட்டு இருக்க வந்தோடனே அப்பா அப்பாவுக்கு தர வேண்டிய பணத்தை தரலேவா மறந்துட்டார் அவர் பேர் தப்பு இல்லை நிறைய வேலை இருந்த மாதிரி மறந்துட்டா போட்டுக்காவங்க அப்புறமா ராத்திரி நம்பூரி அவர் பார்த்துக்கு படுத்துக்க போயிட்டார் படுத்துக்கு போனால் அவர் தூக்க மாற மாட்டேங்கிறது ஏதோ ஒரு குறைந்து வந்து அவர் டிஸ்டர்பண்டே இருக்கவர் என்னவோ மேலே வரது கீழே சாடுறது மேலே சாடுறது தூக்கி இப்படியே படுத்துக்கிறார் லெஃப்டில் படுத்து லெஃப்டில் ரைட்டில் படுத்துக்கிறார் அவரால் தூங்க முடியல அப்போ பக்கத்தில் வயிறு படுத்துட்டு இருந்தா அப்போ வயிறு கேட்டால் அவர் என்ன ஆச்சு தரும் நல்லா தூங்கி தரணும் நல்லா தூங்கி தரும் இன்றைக்கி என்ன அவங்க என்ன ஆச்சு கேட்டால் அப்போ இல்லை எப்படி என்ன நடந்து போகிறா சரி காலம் வந்து நடந்து போகிறா சொல்லுன்னா எல்லாம் சொல்லிட்டே வந்தால் இல்லை ஏன்னா ஒன்று தூரம் தப்பாக நடக்க இல்லைன்னா ஓ நான் பாதுக்கு எனக்கு காசு கொடுக்க மாற்றுக்கேன் நான் பணம் கொடுக்கலேன்னா அது தான் தயாராக சீக்கிரம் பணத்தை எடுத்துக்கோ ரெண்டு பேரும் கூட்டிகிட்டு போய்க்கோ நக்கிலேருந்து ரெண்டு வேலைக்காரர் கூட்டிகிட்டு பந்தம் எடுத்துன்னு வந்தோம் அப்போ எல்லாம் பந்தம் தான் வரும் தீ பந்தம் தீ பந்தத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ராத்திரி வந்து அந்த வயல் கூட வந்துட்டு அப்பா இருக்கிற ரூமுக்கு வந்துட்டு அவர் சட்டம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அந்த தப்பண்ட்டேன் உங்கள் பணத்தை மறந்துட்டேன்னா பரவாயில்லைன்னா இருப்பா நான் கால ஆறு மணிக்கு வண்டி வரும் அப்பா கூட்டு போகிறதுக்கு அப்போல்லாம் மாட்டு வண்டி தானே அப்போல்லாம் மாட்டு வண்டி ஆறு மணிக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கா அதில் அப்பா கூட்டு ஆற்று கூட்டு போகிற மாதிரி ட்ரெயினு போகிற மாதிரி அந்த விஷயம் முடிஞ்ச வரையும் அப்பா மறக்க முடியல என்ன அது அதே ஒரு விஷயம் அப்பாவுடைய முதல் கச்சேரி காசி விஷயம் கோவில் சிவில் சிங்கோ குண்டில் நடந்தது அப்பா கடைசி கட்சி அதே இடத்துல இருந்தது அப்பாவுக்கு அது கும்பாபிஷேகம் சிவம் கோவில் அப்பா நடந்து கச்சேரி நடந்தது கச்சேரி ரொம்ப தான் இருந்தது ஏற்பட்டு கும்பல் நடந்தது கச்சேரியெலாம் முடிஞ்சது எல்லோரும் கலைஞ்சி போட்டு எல்லோரும் பேசிட்டு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு சொல்லி அப்பா அவங்க நேர கோவிலுக்குள்ள போய்ட்டு மூணு பிரேஷன் வச்சார் சிவனியம் பார்வதியும் பிரேஷன் வச்சு நேரம் வந்து வழியில் நந்தி இருக்கு நந்தி பின்னாடி நந்திண்டு அப்பா அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் தியானத்தில் கண்ணு மட்டும் பார்த்துருந்து அப்படியே இல்லை அப்படியே கண்ணில் அப்பாவுக்கு தாழ்ந்து தண்ணி வந்தது அப்போ என்ன பார்த்தாக்கா அப்பா ரொம்ப நாளாக நான் இருக்கேன் என்ன சொல்லி இருக்க முடியல ரொம்ப கஷ்டம் பெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்கு மாறுவெளி வருது என்னை கூப்பிடக்கூடாது கேட்டோம் அதுதான் அது அதுக்கு ஆக்சுவலாக சொல்கிறது தான் நான் பக்கத்தில் இருந்ததுக்கு அப்பா அப்பா கேட்டேன் நிற்கிறது தெரியாப்பா அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப இதாச்சு எனக்கு மனசு பட்டிட்டு இருந்தது இது பிவேஸ் ஐ வெரி ஹாப்பி டு சி ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் ஹீட் திஸ் மை ஸ்பீச் நமஸ்காரம் அப்பா கலம்புற எழுந்திருக்கிறதையே அஷ்டபதி பாடின்னு தான் எழுந்திருப்பார் வாசலில் அவர் பெஞ்சில் எழுந்திருந்து அவரோட படிக்கையோட ஒரு துளியை உட்காந்து பூரா அஷ்டபதியும் கலம்புற பாடிட்டு தான் வீட்டுக்குள்ளேயே வருவார் அவர் வீட்டுக்குள்ளே வந்து அதுக்கப்புறம் ஆற்றுல மாடு இருக்குது மாட்டு மாட்டுக்குட்டி எல்லாம் போய் பார்ப்பார் பார்த்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சாப்பாடெல்லாம் ஓட்டிருக்கா பார்ப்பார் மாட்டுக்கு வெள்ளம் வைக்கணும் அதெல்லாம் இருக்கா பார்ப்பார் அதுக்கப்புறம் மாட்டுக்காரன் ஒருவன் பால் கறக்கிறதுக்கு கலம்புற அவன் வரத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஊரில் அவர் இருக்கிற அன்னைக்கு அப்புறம் மாட்டுக்காரன் வந்து பால் கறந்துட்டு போயாச்சுன்னா அதுக்குள்ளே அம்மா ஆத்தங்கரிலேருந்து குளிச்சுட்டு வருவாள் குளிச்சு வந்தாச்சுன்னா அப்புறம் அப்பா ஆத்தங்கரைக்கு குளிக்கிறதுக்கு போயிடுவான் வீட்டுக்கு பின்னால் நீலா நதி நீலா நதி கல்பாதி புழை போயின்னு இருக்க எல்லாருமே அங்கே தான் குளிப்போம் அப்பா குளிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ளே வீட்டில் வீடெல்லாம் சுவாமி ரூம் எல்லாம் தொடச்சிருக்கும் தொடக்கணும் தொடச்சு கோலம் போட்டு நிறைய கொலையில் பூ இருக்கு அதெல்லாம் பொறிச்சு வைக்கணும் அதெல்லாம் பொறிச்சு அப்பாவோடு பூஜைக்கு வந்து உட்காந்துப்பார் அவருக்கு உட்காந்தா எப்படி ரெண்டு ரெண்டரை மணிக்கூர் ஆகும் அவரோட பூஜை முடிகிறதுக்கு ஆற்றுல மெயின் டயட்டி ஸ்ரீராமர் ராமரோட படம் கீழே மகிஷா மகிஷாசுரமர்தினோட படம் தினம் தெய்வ மகாத்மியம் பாராயணம் இருக்கு அப்புறம் சுந்தரகாண்டம் பகவத்கீதை அப்புறம் டெய்லி அவர் படிப்பார் பூஜையில் அது படிச்சுட்டு தான் அவர் அங்கே எழுந்திருப்பார் எழுந்து பூஜை முடிகிறதுக்கே ஒரு பத்து பத்து மணி பத்தரை மணி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அப்பா பார்க்குறதுக்கு விஜிடர்ஸ் இருப்பா நான் ஆற்றுல வந்து முன்னால் எல்லாம் ஃபோன் இல்லை வந்து ரேடியோ எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ எல்லாம் 
லெட்டர்ல தான் அவரோட வெல்லாம் லெட்டர்ல வந்தா லெட்டரா வெறும் எங்கெங்க ஆறு ஆறு வரா அவரை பார்க்கறதுக்கே சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்த வந்தவா சபாகரா நிறைய பேர் அந்த இந்த காலத்துல நிறைய வீடுகள்லாம் கல்யாணத்துக்கெல்லாம் கச்சேரி இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் கூப்பிடத்துக்கு வருவா அப்படி இருக்கும் அவ ஆறும் இல்லாட்டா கிளம்புற ஆறாவது ஒருத்தர் பாட்டு பிடிக்கிறதுக்கு வந்திருப்பா அவ அதுக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுப்பா எப்படியும் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் நான் பாட்சி சாப்பிடுவா ஆறா அந்த ஆறாவதும் அந்த சமயத்துல வந்திருந்தா அவளையும் வெளி வெளியூர்ல இருந்தா கல்யாணம் வந்திருந்தா அவளும் கூட என்னைக்குமே சாப்பாடு அவளை கொண்டு கூட அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு என்ன லெட்டர்ஸ் வந்திருக்கோம் அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் அவர் பார்ப்பார் எங்கே அந்த எல்லாம் வந்திருக்குன்னு வந்து பார்த்துப்பார் பார்த்துட்டு மத்தியானமா அதற்கு தூங்கி வந்திருந்துட்டு அதுக்கு எல்லாம் பதில் எழுதின் இருப்பார் அப்புறம் தூங்கி வந்திருந்துட்டு அவர் பாரதம் பாகவதம் நாராயணியம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ருட்டீனா படிக்கிறதா வச்சுட்டு இருந்தார் அப்புறம் சாயங்காலம் வந்து ஒரு மூணரை மணிக்கு மேல வந்து அவர் திருப்பியும் அவர்கிட்ட படிக்கப்பட்டவா அவ ஒரு ஒருத்தரா வந்து படிச்சுட்டு போயின்னு இருப்பா வந்து வாச போயின்னு இருப்பா நான் ஸ்கூல் விட்டு ஒருத்த ஆறாவது ஒருத்தர் படிச்சுட்டு இருப்பா அதை தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு அஞ்சரை மணியோட அவர் எழுந்திருந்து சந்தியா வந்ததுக்கு எழுந்திருந்து விடுவார் அஞ்சரை மணிக்கு சந்தியா வந்த வந்தனத்துல இருந்து ஆறு மணிக்குள்ள அவரோடதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஆறு மணிக்கு கோவில் தீபாராதனை தீபாராதனைக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் கிருஷ்ணன் கோவில் பக்கத்துல அவரோட ஹார்ல இருந்து அரை காலக்குள்ள தீபாராதனை அந்த தீபாராதனை பார்த்து முடிச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ள வந்து எல்லாரும் அண்ணாமார் எல்லாருமா சேர்ந்து சகசரநாமம் சொல்லி ஆகணும் எல்லாருமா சேர்ந்து அது சகசரநாமம் முடிச்சுட்டு நாங்க அவ நாங்கள்லாம் படிக்க போயிடுவோம் அப்பாவும் அண்ணாவும் பாட்டு பிராக்டிஸ் இருக்கும் இப்படி ஒரு ஒன்பது மணி வரை அவ அவளோட பாட்டு பிராக்டிஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ராத்திரி அதுக்கப்புறம் ஒன்பது ஒன்பதரை ஒன்பது ஒன்பதரை மணிக்கு சாப்பிட்டு எல்லாருமே குரூப்பா தான் சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டுட்டு ராத்திரி அவர் வழியில அவர் வந்து வந்து கதை ராத்திரி வழியில ஆத்துல ஃபேன் ஒன்றும் கிடையாது அதனால வீட்டுக்கு வழியில ஒரு பெஞ்சை போட்டு உட்காந்துட்டு அது எனக்கு நான் ரொம்ப சின்னவளான்னால கதை கதை கேட்பேன் எனக்கு கதை சொல்லி சொல்ற சொல்லு சொல்லுவேளா சொல்லு எனக்கு நிறைய கதை சொல்லியிருக்கார் பக்தி விஜயத்தோட கதை எல்லாம் எல்லாம் ராமதாஸ் சூர்தாஸ் அப்புறம் வந்து துளசிதாசர் புரந்தரதாசர் அப்புறம் ராமாயணம் சொல்லியிருக்கார் எல்லாம் அப்புறம் பாரதத்தில் உள்ள இது அப்படி நிறைய கதைகள் சின்னத்துல நான் நிறைய அவர் என்னைக்கு ஊர்ல இருக்கணும் பகுதி நாளும் ஊர்ல இருக்க மாட்டார் கச்சேரிக்கு வெளியூருக்கெல்லாம் போயிடுவார் இருக்கிற நாளைக்கு வந்து நான் எங்க எந்த இடத்துல கண்டினியூஷன் கேட்பார் அதுல இருந்து திருப்பியும் சொல்லி சொல்லி தருவார் அது மாதிரி நிறைய கேட்டு வணக்கிற ஒரு பாகியம் இருந்து எனக்கு இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் நிறைய நிறைய பேருக்கு ஆத்துல வந்து நிறைய பேர் வந்து படிச்சுட்டு போவா அது நான் பார்த்துருக்கேன் அன்னைக்கு அவர் போற அன்னைக்கு கிளம்புற கிளம்புற ஒன்பதரை மணி இருக்கு இந்த விஸ்வநாதசாமி கோவில்ல கும்பாபிஷேகம் இருந்தது அதுக்கு அப்பா அப்பா அங்க பாடினா பாடி அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து கும்பாபிஷேகம் பாக்குறத கொஞ்சம் மழை நினைச்சதுலயோ என்னோ தெரியாது ரொம்ப எருமல் அப்பாவுக்கு ரொம்ப வந்து கொடுத்து அந்த இடத்துல அவர் கிளம்புற பூஜை குளிச்சு செய்ய முடியாதுனால அண்ணாவை கொண்டு செய்ய சொல்லிட்டு இருந்தா அப்போ அண்ணா பூஜை பண்ணுவர் அவர் எப்படி பூஜை பண்றான்னு பார்த்துட்டு அங்க வழியில உட்காந்து தவாரத்துல உட்காந்து பார்த்துட்டு தீபாவதனை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவர் ஆத்துல தான் ஆத்தங்கல்ல ரொம்ப தண்ணி வந்ததுனால ஆத்துல தான் எல்லாருமா எல்லாருமே குளிக்க முடியும் அவருக்கும் அப்பா சுடு தண்ணி போட்டு குடுத்து அப்பா குளிச்சுட்டு தான் அம்மா குளிப்பா அன்னைக்கு நீ முன்னால குளிச்சு விட நான் அப்புறம் குளிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிருக்கா அம்மாட்டக்க அப்ப அம்மா வந்து குளிச்சுன்னு இருக்கா அப்பா வாட்டில சைலண்டா கொல்ல பக்கம் பார்த்து போய் அந்த ஆத்தங்கரையில போய் நதியில போய் குளிக்கிறதுக்கு போயிருக்கார் ஆறும் இல்லை ஆத்தங்கரையில ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் இருந்திருக்கா அப்போ அவர் அங்க குளிச்சு அப்படியே அவரோட துணி ஈர துண்டெல்லாம் அப்படியே கட்டின்னு அவர் குஞ்சி உட்காந்து சந்தியா வந்து என்ன பண்றார் பண்ற சமயத்துல அப்படியே சாஞ்சு விட்டார் அப்போ பக்கத்துல யாரோ குளிக்கிறவா பார்த்து பாவதர் விழுந்துட்டார் சொல்லி ஓடி வந்து பிடிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய மாத்துல கொண்டு வந்து அவர் போனாருங்கிறத அப்பதான் தெரியும் எனக்கு அப்படித்தான் தெரியும் அவர் வாழ்ந்ததே வாழ்ந்து கிளம்புற பார்த்து 
பார்த்து திரும்பி போறதுக்குள்ளே அடுத்த நிமிஷம் அவர் போயாச்சு நான் ஸ்கூலுக்கு போறதை பார்த்துருக்கேன் திரும்பி வந்து பார்த்தா அப்பா அந்த மாதிரி அந்த அனாயாசமா அவரோட மரணம் எப்பவும் சொல்லிட்டே இருப்பார் அனாயாசம் மரணம் சொல்லி சொல்லிட்டே இருப்பார் அதே போல அவரோட வாழ்க்கையில பகவான் அவர் ஒண்ணுமே இல்லாக்கு நல்லபடியாவே அவரை கூட்டிட்டு போயிட்டார் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்து எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ரோல் மாடலா அப்படி இருக்கணும் வாழ்க்கையில நம்ம இருந்து அவர் ரொம்ப சத்தியமா இருந்து சம்பாதிச்சு பணத்துக்கு ஆசைப்படாதவர் அப்படி இருந்த பணம் கிடைச்சா போறேன் சொல்லிட்டு இருந்தத விஷயம் சந்தோஷமா இருந்தவர் அவர் அந்த பணத்தை வச்சுட்டே ஒரு வீடு கட்டி இருக்கோம் அப்பா முடிஞ்சிருக்கு அப்பாவுக்கு முடிஞ்சது நெல் லேண்டு வாங்கி போட்டிருந்தார் ஷொர்ணூர்ல அவர் இருந்த இடத்துலயும் அவர் வந்து லேண்டு வாங்கி போட்டிருந்தார் எல்லாமே செய்திருக்காரு அவர் அவரோட பணத்துல அந்த காலத்துல எல்லாம் செய்ய முடிஞ்சிருக்கு அவருக்கு அத வரே ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன் அப்பாட்ட நிறைய நபஸ்வர வித்வாமார் எல்லாரும் இந்த பால்காட்டுக்கு வந்தவா இல்ல ஆறு வந்தாலும் அப்பா வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போவா வேதாரண்யம் வேதமூர்த்தி ராஜரத்னம் பிள்ளை காரக்குறிச்சி அருணாச்சலம் அப்புறம் நாமகிரிப்பட்ட கிருஷ்ணன் வீராசாமி பொன்னுத்தாய் அப்புறம் கடைசியா நான் பார்த்தது பொன்னுத்தாய பார்த்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து சின்ன அவள் எல்லாரும் வந்து அப்பா வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டேன் கச்சேரிக்கு போயிருக்கா நான் பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் அப்பாட்ட கோவிந்தராஜன் நாகராஜ் ஜெலி அவளெல்லாம் கிராமத்திலேயே இருந்துட்டு வீடு எடுத்துட்டு படித்தவாளும் இருக்கா அதே போல அந்த எஸ்ஜி கிட்டப்பா சுந்தராம்பா எல்லாம் அங்கே பாலக்காட்டில் ட்ராமா போடுறதுக்கு வருவா இல்லை எங்கள் அம்மா சொல்லி கொண்டிருக்கேன் நான் அவள் வந்து இந்த நந்தனார் சிறுதம் போடுறேன் அப்புறம் வந்து அவள் என்னெல்லாம் போ போடுறா அந்த ட்ராமா போடுற குரூப்பில் அப்பா வந்து அதில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி கூப்பிடுவார் பகவர்வாள் நீங்கள் வரணும் சொல்லி அப்பாவை கூப்பிட்டு போவார் அம்மாவே கூப்பிடுவாளுக்கு சுந்தர அம்மா வந்து பகவரம்மா நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போவாங்க அம்மா சொல்லி கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டு பாடுற பட்டம்மா ஒருவள் எம்எல்வி அப்புறம் சேலன் ஜெயலட்சுமி அவள் ரெண்டு பேராக இருந்த அவள்லாம் நான் நிறைய தாவாரத்தில் உட்காந்து பாட்டு பாடி நான் பார்த்துருக்கேன் அப்பாட்டுக்கு வந்து முதல்ல வந்து பாட்டு பாடு நான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்புறம் வந்து இந்த வள்ளிரிகாடு கிருஷ்ணன் அப்புறம் இந்த காசியின் ஒருத்தர் கோழிக்கோட்டில் இருந்திருந்தார் அப்புறம் எம் டி ராமநாதன் இவாளெல்லாம் கா விக்டோரியா காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டே அந்த அவள் வந்து சாயங்காலம் மியூசிக்கும் படிச்சுக்கிட்ட அப்பா அவர் ஊரில் இருக்கிற அன்னைக்கு அப்பா படிச்சிருக்கா அப்புறம் தான் வள்ளிக்காடு கிருஷ்ணன் செமங்குடிக்கிட்டு போனார் அப்புறம் கே வி நாராயணசாமி ஆற்றுல படிக்கிறத அப்பா கே வி நாராயணசாமியோட அப்பா விஸ்வநாதியர் அப்பாவுக்கு நிறைய வயலின் வாசிப்பார் கச்சேரியும் போதெல்லாம் அவர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி தான் கே வி நாராயணசாமி அப்பாட்டு நிறைய படிச்சிருக்கார் அப்புறம் அவர் ஹரி கூட்டிகிட்டு போனார் அதனால அதுபோல் இந்த எம் டி ராமநாதனுக்கும் சி எஸ் கிருஷ்ணனுக்கும் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் அப்பா ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கொடுத்தது பேரில் அவ அப்பா அவா போயிருக்கா அவர் புதுக்கோடு கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்த புதுக்கோட்டிலேருந்து வந்து அங்கே கிராமத்திலேயே இருந்து நிறைய பாட்டு படிச்சிருக்கான் இவ இவர் வந்து பாலக்காட்டில் பிரின்ஸிபலாக இருந்தார் எம் எம் டி ராமநாதன் புதுக்கோடு கிருஷ்ணமூர்த்தியும் வந்தார் திருவந்தபுரத்துலேயும் போனார் அப்பாவுக்கும் அப்பா போயாச்சு அந்த காலத்தில் அப்பாவுக்கும் ஆற்றுல வந்து அம்மா நமஸ்காரம் பண்ணி அவளுக்கு அவார்டெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்பாவுக்கு எம் டி ராமராம் வந்து புதுக்கோடு கிருஷ்ணமூர் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அது நானெல்லாம் கல்யாணம் கழிச்சு வந்தாச்சு அந்த சமயத்தில் பக்கம் சின்ன மணி இன்னைக்கு அண்ணாவோட தினாலேக்கு நான் இந்த அளவுக்கு நான் வந்திருக்கிறது அண்ணாவாக்கும் காரணம் சொல்லிட்டு அவர் அந்த ஒரு பணத்தை கொடுத்துருக்கார் அம்மா அதை வந்து அப்படியே ராமர் படம் இருக்க ஆற்றுல அந்த ராமர் படத்துங்கள கொண்டு வச்சு விடவ சொல்லி சொல்லி அம்மா அதை வந்து வாங்கி நேக்குதும் வந்து கடா கொண்டு தராய கேட்டிருக்கா இல்லை இல்லை இது உங்களுக்கு அவகாசம் உள்ளதாக்க பண்ணி அப்படி சொல்லி சொன்னப்போ அங்கே வச்சு விட சொல்லிருக்கா அம்மா அந்த பணத்தை எதுவுமே எடுத்துக்கல எல்லாமே பெருமாள் கோவிலுக்கு சுவாமிக்கு செ எல்லாம் ரதோசவத்துக்கோ அந்த இதுக்கெல்லாம் எடுத்துப்பா அதுக்கப்புறம் இப்போ தியாகராஜ உற்சவத்துக்கு நடத்திட்டு வரும் எந்த த தொகையும் தரதெல்லாம் அந்த தாராய உற்சவத்தோட இதில் போயிடும் எல்லாமே அதுபோல் நிறைய பேருக்கு தர்மமாக இது ஆகிட்டே ஒன்றும் வாங்கிக்க மாட்டா பாட்டு நமக்கு பாட தெரியும் நல்லா பாட்டு வர்றது அவளுக்கு அவள் சில பேர்லாம் ஃபேமிலியிலேருந்து பகவதரபா ரெண்டு பாடிச்சு கொடுப்பாள் அவங்க குழந்தைக்கு அப்படியே அவள் சொல்லி கொடுத்து அங்கேருந்து அவள் வர இடத்துக்கு போய் படித்து 
அப்படி நிறைய பேர் உண்டு யாருக்கும் எந்த தப்பா ஏதோ பேசுவோ ஒரு வித்வான் ஒன்னா பாடாட்டா அவரை பத்தி ஏதாவது ஏதாவது பேச ஒண்ணுமே மாட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருப்பாளா கேட்டா எங்க அப்பா இருந்திருக்கா இன்னைக்கு இந்த கேரளத்துல கர்நாடக சங்கீதம் இந்த அளவு நல்லா வரதுக்கு காரணமே எங்க அப்பாவுக்கு அப்பாவை தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் கூப்பிட்டுருக்கா பகாதுரே நீங்க இங்க வந்துருந்தா உங்களுக்கு நிறைய கர்ச்சையை அப்படி சுத்தி இருக்கும் இங்க வாங்கோலை நான் எங்குமே வரமாட்டேன் எங்கிட்ட வீட்டுக்கு பார்த்தல கிருஷ்ணர் இருக்கார் வீட்டுக்கு அடுத்த பக்கம் கிருஷ்ணர் இருக்கார் அடுத்த பக்கம் விஸ்வநாதர் இருக்கார் இந்த சந்நிதி விட்டு எனக்கு எங்க வரணும் நான் எங்குமே வரமாட்டேன் எனக்கு வந்து சேரண பணம் நான் இருக்கிற இடத்துல வரும் அப்படி ஒரே இதுதான் அவருக்கு அவரை இந்த பைசாவை பத்தி தெரியவே இல்லை அதுபோல அவருக்கு நிறைய எல்லாம் நிறைய மெடல் பொன்னாடர்களும் எல்லாம் இருந்த கச்சேரி பண்ற மேடையில வரும் அதே போல கோழிக்கோட்டில் அந்த அந்த கோழிக்கோட்டில் இது அம்மை அம்மையத்த டைரக்டராக இருந்தவர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டின் நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்டின் நினைக்கிறேன் அவருக்கு இந்த நவகிரக பாடலை நீங்கள் நிறைய பொதுவில் நீங்கள் பப்ளிக்கு கொண்டு வரணும் அதுக்கு நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் தயார் பண்ணணும்னு சொன்னப்போ அப்பாவோட சிஷ்யமார் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் நவகிரக பாடல் எல்லாம் சொல்லி அப்பா வந்து அதில் அங்காரகம் சுவாயை பற்றி பாடியிருக்கார் அங்கே கல்கட்டில் அவர் பாட வச்சார் எல்லாம் அப்புறம் கிருஷ்ணதேவராயர் அவரோடதில் அப்பாவை கூப்பிட்டு அதில் வந்து அப்பாவை ஆஸ்தான வித்வானாக வச்சுட்டு இருந்தார் கிருஷ்ணதேவராயர் இவரோட பாட்டுக்கு வாசுதேவாச்சார் அப்பாவை அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினார் அப்போ டைகர் வர வரதாச்சாரியர் ஜேர் அந்த எம்டி ராமநாதனுக்கு அங்கே அண்ணா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துல அவருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணதும் டைகர் வர வரதாச்சாரிய அப்பாவக்கம் அதுபோல் திருவந்தவன் ராணியும் கூப்பிட்டு அப்பாவோட பாட்டை தனியே கேட்டு அப்பாவுக்கு வீரசங்கரி எல்லாம் கொடுத்துருக்கா அப்புறம் பரமாச்சாரியர் வந்து நெல்லிசேரிக்கு வந்திருந்தப்போ அப்பாவை கூப்பிட்டு பாட சொல்லி அப்பாவுக்கு தோடா கொடுத்துருக்காரு கையில் அவரோட பேரே போட்டிருக்கும் இந்த தோடாவில் அப்பாவோட பாட்டில் அதுபோல் சிங்கேரியிலேருந்து வாழலாம் வருவா சாதூர் மாசத்துக்கு பாலகாட்டில் வந்திருப்பா அவரும் அப்பாவுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் இந்த மாதிரி அவரோட மெடல்லாம் கொடுத்துருக்கார் இந்த மாதிரி இதுவுமே அவாவா பெரியவாளாக தந்தா வாங்கி பழகிறே எங்குமே ஒன்றுக்குமே இருக்க மாட்டார் டெல்லியிலேருந்து உங்களுக்கு பெரிய உங்களுக்கு நிதி தரேன் நீங்கள் இங்கே வந்து வாங்கிக்கணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டா அப்பாவை எனக்கு எந்த நிதியும் வேண்டா எனக்கு பகவான் தந்திருக்கார் நிதி இருக்கு பெரிய ஞானங்கார் நிதி இந்த ஞான நிதி நிதியை பட எனக்கு வேற என்ன வேணும் லைஃப்ல எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் எதுவுமே வாங்கி போலையாப்பா அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா அது உள்ள ஒரு ஆளாக்கும் அதெல்லாம் இன்னைக்கு அதெல்லாம் கேட்கறத இன்னைக்கு எல்லாம் இந்த நாலு பக்கம் இந்த எல்லாம் நான் பாக்குறத என்னோட அப்பாவும் இருந்துட்டு இருந்தா அவரும் இந்த மாதிரி இதுக்கு இருந்தாரு எப்படி இருந்தார் அவரும் வாழ்ந்தாருங்கிறத நானும் இன்னைக்கு இந்த வயசுக்கு அப்புறம் நானும் பார்க்குறேன் என்னைக்குமே அவர் நினைச்சுக்கா அத்தனை நாள் இல்லையா அதனால அதனால இன்னைக்கு நாங்கள் எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்கிறது அவரோட ஒரு ஆசீர்வாதத்தில் தான் ஆசீர்வாதத்தால் தான் கூட எங்க அம்மாவும் அப்பாவுக்கு சப்போர்ட்டிவா எல்லாத்துக்கும் வீட்டுக்காரிங்கெல்லாம் பார்த்துக்கிறதே அப்பா கச்சேரிக்கு போகிறதுனால ஃபுல் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறதே எங்க அம்மையாக்கு எல்லாமே இந்த மாடு உண்டு நெல் வரும் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டோம் எல்லாரையும் சமாளிக்கணும் அப்பா அம்மா அம்மா தான் அதெல்லாம் பார்த்துன்றதுனால அப்பாவுக்கு இந்த அளவு மின்னுக்கு வர முடிஞ்சது எல்லாத்துலேயுமே அதை நான் சொல்லணும் அது தீர்மானமா நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் I have never uh, had any opportunity of seeing Mr. Ramabhava there when he was alive. Both when I was a student in the college, school and the university in Bangalore and uh, in Madras and later on also when I was working in Bombay. It, the first time I heard was from my mama, Subramaniam, whom we used to call as Mani Mama, told me about Ramabhava there. Uh, what Mani Mama used to say was that Ramabhava there's uh, music uh, carnatic singhidam was uh, perhaps the best amongst the uh, the great bog others of his time like uh, arya kodi ramanujay engar like uh, chambai vaidyanatha bagavadar like uh, maharaja varan vishwanathayar and uh, many others who were there and uh, what mani mama used to tell me was that uh, mani mama was then a student uh, in the school uh, in at chitur and uh, he used to go to kalpati for the 
Radhotsavam, Kalpati Radhotsavam, and, and then the last day of Radhotsavam is to be the Pallakacheri, and the great Vidwans used to be invited for the Pallakacheri, and when the uh, Radham passed by the side of Ramabhadra's house, to stop for a while, and the Pallakacheri, Pallakacheri people also will stop there, and uh, play, uh, sing, for quite some time, and then go as a mark of respect to Ramabhadra. Then, uh... Namaskaram. I am Janaki Ramchandran, fondly called Punja by my family, and I thank. Dr. Ramesh for asking me to speak a few lines on my Guru, Palakkad Rambabhagavada. I live in Bombay. I am mother of Srimadhi Shobha Ramesh, musician, graded artist of Alitya Radio and director of Nirvana Academy of Music. I am very happy to share about Palakkad Sri Ramabhagavadar from whom I had the good fortune to learn music during my teenage time. I was born and brought up at Kalpati in Palakkad. Just after completing my SSC, one of my close friends came home to inform me about the music competition that was going to be held at the Nurni High School in Palakkad on that same day evening. I enthusiastically went to participate in the competition, though I had no time to practice. I sang J.C. Na Tellamarach, the Tyagaraja Kriti in Ragam Todi. Palakkad Sri Ramabhagavadar was one of the three judges. To my big surprise, my name was announced as the first prize winner by the great Vidwan Sri Rama Bhagavadar himself. Next day, Ram Bhagavadar specifically met my father and asked him to send me for music classes to learn from. I was extremely happy to learn from such a big Vidwan. Sri Rama Bhagavadar was the great teacher but never ever sat down to teach. He would sit on the swing, punjal, and uh, teach the notations and then the lyrics. Even now I remember the great special sankadis and songs taught by him. I will sing a song. Now, Ragam Kedar Gaudar, Dalam Rupa. Nirajasadinutam <laughs> Yekum Ba <laughs> 
ಶ್ರೀಡ ಗುರು ಪೂಜಿತ ಶ್ರೀ ಕದಂಬ ಶ್ರೀಡ ಗುರು ಪೂಜಿತ ಶ್ರೀ ಕದಂಬ ಸಾಣಿದ ಪಾಮಗರಿ ಗರಿ ಮಾಪಾಡಿ ಸರಿ ಮಗರಿ ಮಾಪಾಡಿ ದಬ ಮಾಪಾಡಿ ಸರಿ ರಿ ಮಾಗ ಗರಿ ಸಾನಿ ದಬ ನಿ ನಿ ಸಿ ಸರಿ ಮಾಗರಿ ಗಾರಿ ಸಾನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸಾನಿ ರಿ ಸಾನಿ ದಬ ರಿ ಸಾನಿ ದಪ ದಬ ಮಗರ ರಿ ಸಾನಿ ನಿ ಸರಿ ಮಾಪಾಡಿ ರಿ ಅಶಯ ರೂಪ ಕಂಠ ಅಶಯ ರೂಪ ಕಂಠ ಕಾವೇತ ರಾಧಿ ಮುಖಂ ಪಂಚಮುಖಂ ರಕ್ಷಿತ ಭತ ಪ್ರಮುಖ ರಾಧಿ ಮುಖಂ ಪಂಚಮುಖಂ ರಕ್ಷಿತ ಭತ ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಷತ್ರ ಶೇಖರಂ ನಾಮ ವಿಚಿತ್ರಕರ ನಕ್ಷತ್ರ ಶೇಖರಂ ನಾಮ ವಿಚಿತ್ರಕರಂ ರಕ್ಷಣೀಶ್ವರ ಕೇದಾರ ಗೌಳ ಪ್ರಿಯಕರಂ ಕ್ಷೇಕ್ಷೇಖರಂ ನಾಮ ವಿಚಿತ್ರಕರಂ ರಕ್ಷಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶೀಪುರ ದಂಡಿದ ಗಾಮ ತ್ರಿಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶೀಪುರ ದಂಡಿದ ಗಾಮ ತ್ರಿಪುರ ದಕ್ಷಾತ್ಪರ ಕರ ದಯಾಗರ ಕಮಲಕರ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶೀಪುರ ದಂಡಿದ ಗಾಮ ತ್ರಿಪುರ ದಕ್ಷಾತ್ಪರ ಕರ ದಯಾಗರ ಕಮಲಕರ ನೀಡ This is the medal I have got from Bhagavadar. Again, I am uh, extremely happy to talk about my teacher, Palakkad Sri Rama Bhagavadar today. I sincerely thank my son-in-law, Dr. Ramesh Vishwanathan of Swikmeke for dedicating his, this great master series to my teacher. May God bless you, Ramesh. for doing the great master series so wonderfully well. Thank you. Congratulations for inspiring all the youngsters through the great master series. Thank you. So, I am going to be playing the last video which is going to be the uh, word clincher in the sense you will actually see rama bhagavadar now singing so this is an outstanding set of videos close to about 50 minutes given to me by the rama bhagavadar family and there are these are rare videos and uh, they are these few of the songs will have scratches 
but kindly bear with it because this is re redone from a LP record and several other medias. By, by, uh, Hari has done it. So I'm just going to play this video, audio video for a few minutes. Before that, Palga, uh, Mani Ayer is going to be talking about Palga Drama Bhagavadar, which, which is, which is, and then followed by uh, Rama Bhagavadar's music himself. And thank you, Janaki Ramachandran, for that wonderful song and uh, Neelakantam Bajegam in Kedara Gaulam. At 87, I think you have shown the world that music has no age. Thank you so much. Katsuri in Peritta Sadam, Adia and Mind, Sora Muruku Patapirilla, Mundai Drama Munsu, Katsuri Ranganaba, you are Katsuriyan Peritta Sadam, Adhyaya Mind, Sora Muruku Patapirilla, Mundai Drama Munsu, Katsuri Ranganaba, Yurukum, Alanele Amalukum, Mind to Kurandaikal, Narayanan, Sanganeshwaran, Vendra Krishnan, Vira Raghavan, Raman. Vendra Krishnan, Vadakan Jiri, Rama Bhagavad Gita, and Sanjeev and Katsukundarinda. Raman is yet to end the way that Yanere Mirram or Ram or a way to Kundar. Sanjee the Miranda Medicine Lam, Finan Suda. Anantarama Bagoda Sanjeev did not know that. Harika Devan sent him to the temple. Then Sanjeev did not know that Ramani had sent him to the temple. Then he went to the temple. Then he went to the temple. Sanjeev did not know that Ramani had sent him to the temple. Then he went 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 to the temple. Ibar gel wajib diri kita pola deh, sari rata. Katsuri in Peritta Sadam, Adia and Mind, Sora Muruku Patapirilla, Mundai Drama Munsu, Katsuri Ranganaba, Yurukum, Alane and Malukum, Mind the Kurandaka, Nara Yanam, Sanganeshwaran. Just give me a few minutes, there is some technical glitch, and I'm just trying to organize it. Just give me a few minutes.
கச்சேரியில் பெருத்த சாதம் அத்தியாயம் ஐந்து சோரனூருக்கு பக்கத்திலிருந்த முந்தாய் கிராமம் இசை கச்சிரி ரங்கநாத ஐயருக்கும் அலனேலி அம்மாளுக்கும் ஐந்து குழந்தைகள் நாராயணன் தஞ்சமேஸ்வரன் வேந்திர கிருஷ்ணன் வீரராகவன் ராமன் வேந்திர கிருஷ்ணன் வடக்கம் தேவி ராமபாகவரிடம் சங்கீதம் கற்றுக் கொண்டிருந்தார் ராமனுக்கு எட்டு ஒன்பது வயது ஆன போது அவனையும் ராமபாக கச்சேரியில் பெருத்த சாதம் அத்தியாயம் ஐந்து சோரனூருக்கு பக்கத்திலிருந்த முந்தாய் கிராமம் இசை கஸ்திரி ரங்கநாத ஐயருக்கும் அலனேலி அம்மாளுக்கும் ஐந்து குழந்தைகள் நாராயணன் பிரசித்தமாக இருந்தார் Just give me a few minutes. Just give me a few minutes. கச்சேரியில் பெருத்த சாதம் அத்தியாயம் ஐந்து சோரனூருக்கு பக்கத்திலிருந்த முந்தாய் கிராமம் இசை கஸ்திரி ரங்கநாத ஐயருக்கும் அலனேலி அம்மாளுக்கும் ஐந்து குழந்தைகள் நாராயணன் தஞ்சமேஸ்வரன் வேந்திர கிருஷ்ணன் வீரராகவன் ராமன் வேந்திர கிருஷ்ணன் வடக்கம் தேவி ராமபாகவரிடம் சங்கீதம் கற்றுக் கொண்டிருந்தார் ராமனுக்கு எட்டு ஒன்பது வயது ஆன போது அவனையும் ராமபாகவரிடம் சீதராக்கினார் மூத்த இடத்து மனைவி சேர்ந்த கதைகளுக்கு பாட்டு பாடும் வாசுதேவன் நம்பூரியம் இவருக்கு குருவாக இருந்தார் மெல்ல மெல்ல வேங்கட கிருஷ்ணன் கதைகளை பாட்டுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்தார் வேங்கட கிருஷ்ணன் வேங்கட கிருஷ்ணன் பாகவதரானார் கலாமண்டலம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டது கதைகளை பாட்டு பாட சமாசான நிகழ்ச்சிகளை அவருடைய சீடர்களும் ரசி கனெக்ஷன் 
கச்சேரியில் தெரிவித்த சாதம் அத்தியாயம் ஐந்து சோரனூருக்கு பட்டத்திலிருந்த முந்தாய் கிராமம் இன்று கச்சேரி ரங்கநாத ஐயருக்கும் அலனேலி அம்மாளுக்கும் ஐந்து குழந்தைகள் நாராயணன் தஞ்சமேஸ்வரன் வேந்திர கிருஷ்ணன் வீரராகவன் ராமன் வேந்திர கிருஷ்ணன் வடக்கம் தேவி ராமபாகவரிடம் சங்கீதம் கற்றுக் கொண்டிருந்தார் ராமனுக்கு எட்டு ஒன்பது வயது ஆன போது அவனையும் ராமபாகவிடம் சீதராக்கினார் மூத்த இடத்து மனைவி சேர்ந்த கதைகளுக்கு பாட்டு பாடும் வாசுதேவன் நம்பூதிரியம் இவருக்கு குருவாக இருந்தார் கச்சேரியில் தெரிவித்த சாதம் அத்தியாயம் ஐந்து சோரனூருக்கு பக்கத்திலிருந்த முந்தாய் கிராமம் இன்று கஸ்தூரி ரங்கநாத ஐயருக்கும் அலனேலி அம்மாளுக்கும் ஐந்து குழந்தைகள் நாராயணன் அஞ்சமேஸ்வரன் வேங்கட கிருஷ்ணன் வீரராகவன் ராமன் I'm sorry I think there is some problem with the 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 videos which Hari has sent to me I did play in the morning everything was fine what I am going to do is I'm going to uh what you call give a word of thanks and i will try to figure out how to link these videos and then share it on the youtube which is what i am going to do i apologize this has never happened to me in the last 3 years i i don't know why the linked videos of uh, palagat rama bhagavadar music is not being played it is rather unfortunate i have tried all sources and uh, i i will can i can i log out and log in I, it is is that fine i'll just log out and log in maybe it will work just just hold all of you hold i'll just log out and log in kathiriyan therutha saadam adhyayam 5 shoramurku pakkathilulla mundai gramam mundu kathiri ranganada ayyarukkum alanele ammalukkum ainthu kulandaygal நாராயணன் தஞ்சமேஸ்வரன் வேந்திர கிருஷ்ணன் வீரராகவன் ராமன் வேந்திர கிருஷ்ணன் வடக்கம் தேவி ராமபாகவரிடம் சங்கீதம் கற்றுக் கொண்டிருந்தார் ராமனுக்கு எட்டு ஒன்பது வயது ஆன போது அவனையும் ராமபாகவரிடம் சீதராக்கினார் மூத்த இடத்து மனைவி சேர்ந்த கதைகளுக்கு பாட்டு பாடும் வாசுதேவன் நம்பூதிரியம் இவருக்கு குருவாக இருந்தார் மெல்ல மெல்ல வேந்திர கிருஷ்ணன் கதைகளை பாட்டுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்தார் வேங்கட கிருஷ்ணன் வேங்கட கிருஷ்ணன் பாகவதரானார் கலாமண்டலம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டது கதைகளை பார்த்து பாட வேங்கட கிருஷ்ணன் ராமனையும் அழைத்துக் கொண்டு போனார் சில நாட்கள் கழித்து கதைகளை முழுவதும் இரவில் தான் நடக்கிறது எனவே நீ கவலைப்படாது நீ கச்சேரிக்கு பாடினால் போதும் என்றார் அதற்கு பிறகு ராமன் தொண்டு குளம் அனந்தராம பாகவதரிடம் சீடரானார் அனந்தராம பாகவதர் தன் மகன் சாமியை போலவே அவரையும் கவனித்துக் கொண்டார் நாம ஜபம் செய்வது போல எப்போதும் ராமா ராமா என்று அழைத்துக் கொண்டிருப்பார் குரு சங்கீத வித்வான் மட்டுமல்ல ஹரிகதையும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் தன் கச்சேரிக்கு எல்லாம் ராமனை அழைத்துக் கொண்டு போனதோடு அல்லாமல் பின்பாத்துக்காரராகவும் அவரை வைத்துக் கொண்டார் சங்கீதம் இருந்த இடத்துக்கெல்லாம் பயணம் செய்தார் அனந்தராம பாகவதர் அல்லாமல் உமையாள்புரம் சுவாமிநாத ஐயரையும் ராமன் குருவாக தேடிக் கொண்டார் எல்லா குருக்களும் சேர்ந்து அவரை முழு இசைக்கலைஞராக உருவாக்கினார்கள் ராமன் இப்படித்தான் ராம பாகவதரானார் 
சென்னை வைத்தியநாத பாகவதர் கச்சேரி செய்ய தொடங்கிய காலத்தில் அவருக்கு இணையாக வந்து கொண்டிருந்தவர் பாலக்காத ராமபாகவதர் களத்தில்லாத கர்நாடக சங்கீதம் என்று அவருடைய சங்கீதத்தை சொல்வார் மணி அவருடைய சுபாவமும் கலப்பட மாட்டது ஒதுங்கியே இருப்பார் சங்கோஜ சுபாவம் உள்ளவர் கல்பாத்தியில் மணியின் வீட்டுக்கு எதிரே தான் அவர் வீடு குருபக்தி சுட்டிக்காட்டும் இடத்தில் குரு பிரசாத் என்று வீட்டுக்கு பெயர் மணியை காண பல வித்வான்களும் வருவதுண்டு அரியக்குடி ஜி என் பி சௌடையா பாபா வெங்கட்ராமையா முசிறி சுப்பிரமணிய ஐயர் என்று பல இவர்கள் வருவது ராமபாகவதற்கு தெரியும் இவர்கள் எல்லோரையும் ராமபாகவதற்கும் தெரியும் ஆனால் பாகவதர் வெளியே வரமாட்டார் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து விடுவார் அதிகபட்சம் முன்பு ரெண்டா வழியாக வந்து பார்த்தார் அல்லது கல்பாசு நடித்தடையில் குறித்துக் கொண்டிருப்பார் ஒரு நாள் கும்பகோணம் ராஜமானிக்கின் தண்டை வந்து மணியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார் பிறகு ராமபாகவதர் வீடு எங்கு என்று கேட்டார் அதோ எதிரில் தெரிகிறது மெதுவாக சென்று பாருங்கள் இல்லை என்றால் ஓடி போயிடுவார் என்றார் மணி ராஜமாணிக்கம் பிள்ளை ராமபாகவதரை பார்க்க அவர் வீட்டுக்கு கதவை தட்டினார் கதவு மெதுவாக திறந்தது அண்ணா என்று உறக்க கூட்டிட்டுக் கொண்டு கதவை தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே போனார் ராஜமாணிக்கம் பிள்ளை இன்று உங்கள் வீட்டில் தான் காப்பி இன்று முழுக்க இங்கேதான் இருக்க போகின்றேன் என்றார் ராமபாகவதர் தப்பித்து போக வழியில்லாமல் அங்கேயே உட்கார்ந்து விட்டார் பிள்ளை ராமபாகவதர் எதுவும் பேசவில்லை அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டார் இதுபோல் ஜி என் பி ஒரு நாள் ராமபாகவதர் வீட்டுக்கு போனார் அவரையும் ராமபாகவதர் உபதிக்க நேர்ந்தது ராமபாகவதரின் பக்கத்து வீட்டுக்காரரான வீணை வித்வான் என் ஏ கல்யாண கிருஷ்ண பாகவதர் திருவனந்தபுரத்தில் ராமபாகவதரை இறைச்சியாக சந்தித்தார் நவராத்திரி மண்டபத்தில் ஆஸ்தான வித்வான் பட்டம் பெற்ற கல்யாண கிருஷ்ண பாகவதர் நவராத்திரி மண்டபத்தில் பாடுவது என்பது பெரிய அங்கீகாரம் என்று ராமபாகவதரிடம் சொன்னார் உங்களை அரண்மனையில் உள்ளவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றேன் பிறகு நீங்கள் மண்டபத்தில் பாடலாம் என்றார் கல்யாண கிருஷ்ண பாகவதர் ஐயோ வேண்டாம் எனக்கு மண்டபத்தில் பாட வேண்டாம் அங்கெல்லாம் நான் வருவது சிரமம் கொஞ்ச நாள் கழித்து திருவனந்தபுரம் சுவாதி திருநாள் இசைக் கல்லூரியில் முதல்வராக பணியேற்க வேண்டும் என்று ராமபாகவதருக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது அதையும் அவர் நிராகரித்து விட்டார் அந்த இடத்துக்கு தான் பின்னாளில் ஜிஎன்பி வந்தார் ஒரு தடவை மணியின் தகப்பனார் ராமபாகவதரிடம் இப்படியே கல்பாசிலேயே சுருண்டு போய் கிடைக்காதீர்கள் சென்னைக்கு நீங்கள் குடியேற வேண்டும் அப்போதுதான் உங்களுக்கு பெயரும் புகழும் கிடைக்கும் என்றார் ராமபாகவதர் பெருமாள் கோயிலும் குளிப்பதற்கும் சந்தியா வந்தனத்திற்கும் கல்பாசி தொழையும் தவிர வேறு எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை என்று கூறிவிட்டார் செந்தை வைத்தியநாத பாகவதரை விட ராமபாகவதருக்கு ஏழு வயது கூடுதல் செந்தை கச்சேரி செய்ய தொடங்கும் காலத்தில் ராமபாகவதர் பிரசித்தமாக இருந்தார் செந்தை தன் சரீரத்தை போலவே சாரீரத்தாலும் பேச்சு வன்மையாலும் கம்பீரமாக வெற்றி நிலை போட்டு ராமபாகவதற்கு இணையான நிலையை அடைந்தார் ஆனால் ராமபாகவதரின் புகழுக்கு எந்த குறையும் ஏற்படவில்லை அவருடைய கூச்ச சுபாவத்தால் கச்சேரிகள் குறைய தொடங்கின செந்தைக்கு இருந்தது போலவே அவருக்கு ஒரு ரசிகர் கூட்டம் இருந்தது அவர்கள் அவருடைய கச்சேரிகளை கேட்டு புகழ்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள் எப்போதும் அவர் புகழ் வளர பாடுபட்டார்கள் இதற்கெல்லாம் தலைமை தாங்கியவர் அவருடைய பரம ரசிகரான சாத்தப்புரம் பஞ்சாமி அவர் செந்தையின் பாட்டு எதையும் கேட்க வேண்டாம் ராமபாகவதரின் பாட்டை கேளுங்கள் பாதிகளே என்பார் அந்த பகுதிகளிலோ அவற்றை அடுத்தோ ராமபாகவதரின் கச்சேரி இருந்தால் இந்த ரசிகர் கூட்டம் அங்கே போய்விடும் கச்சேரி நடக்கும் மேடையின் மேல் ஒரு கூடை நிறைய பூக்கள் வைத்துக் கொண்டு காத்திருப்பார்கள் சாத்தப்புற கார்விக்கார வீட்டில் ஒரு திருமணம் ராமபாகவதரின் கச்சேரி சாத்தப்புறம் சுந்தர் ஏர் முருதங்கம் மின் மின் என்று சுகமாக வாசித்துக் கொண்டிருந்தார் வாசாம கோச்சர தாரிணி தெரிசு கொண்டி என்று சுகமாக பாடிக்கொண்டிருந்தார் பாகவதர் ராமகதாரச ஹோயசதா என்ற பாட்டை பாடத் தொடங்கினார் கொஞ்சம் வேகம் எடுத்த உடனேயே சிலர் கை தப்பினார் உடனே பஞ்சாமி முண்டங்களே கை தட்டுவதற்கு சமயம் இன்னும் ஆகவில்லை நான் சொல்லுகின்றேன் அப்போ கை தட்டுங்கள் என்றார் சூடு பிடித்து மேலே பாடிய போது இப்போது கை தட்டுங்கள் என்றார் அந்த சமயத்தில் கோரியை பிரித்து மேலே இருந்தவர்கள் ராமபாகவதரின் தலையில் பூக்களை தெரிந்தார்கள் தேவர்கள் பூமாறி கொள்கிறார்கள் பாகவதரின் பாட்டு அவர்களுக்கு பிடித்து விட்டது என்றார்கள் ரசிகர்கள் ராமபாகவதரின் கச்சேரி ஒன்றிலுக்கு வாசிக்கும் போது 
வாழ்க்கை நிறுவனம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு பாடத்தை மணி கற்றார் திருவள்ளிக்கேணி பாட்டசாலை சபா ஹாலில் ஒரு கச்சேரிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ராமபாகவதர் வந்தார் மணி ஐயர் மிருந்தம் நாட்டை ராக சுவாரித்திருநாள் வர்ணத்தை சரசிதநாத என்று ஆரம்பித்தார் அணுகொள்ளதி முடியும் போது மிருதங்கத்தின் வளர்ந்ததை கருப்பு தொகுதியான சாதம் தெரித்து மேலே வாசிக்க முடியவில்லை இதுதான் முதல் அனுபவம் மிருதங்க வாசிப்பில் பெரியதாக முன்னேறிக் கொண்டிருந்த சமயம் மணிக்கு தர்ம சங்கடமாகிவிட்டது தனக்கு நேர்ந்த விபத்து ராமபாகவதரிடம் சொன்னார் நான் ராகம் பாடுகின்றேன் அந்த சமயத்தில் மிருதங்கத்தை சொல்லி செய்து கொண்டு விடு என்றார் ராமபாகவதர் அவர் ராகம் பாட ஆரம்பித்தார் மிருதங்கத்தை சரி செய்ய தொடங்கிய மணி நிறுத்திவிட்டார் பாடுபட்டு தெரியாக்கிவிட்டு மறுபடி சாதம் தெரிக்க ஆரம்பித்தால் என்ன செய்வது சபா செயலாளரை மணி கேட்டுட்டு கச்சேரியை இன்னொரு நாளைக்கு வைத்துக் கொள்வது நல்லது எனக்கு எதுவும் நீங்கள் தர வேண்டாம் இதை மட்டும் அறிவித்து விடுங்கள் என்றார் இதையெல்லாம் கவனித்துக் கொண்டிருந்த இன்னொரு செயலாளர் பக்கத்தில் இருந்த திருச்சி சங்கரமேனிடமிருந்து வேறொரு மிருதங்கத்தை கொண்டு வந்தார் கச்சேரி தொடர்ந்து நடந்தது கச்சேரிக்கு இடையில் இப்படி ஏதாவது அகம்பாவித நடப்பது பலகம் அதனால் ஒன்றுக்கு இரண்டாக மிருதங்கம் எடுத்துக் கொண்டு போவது நல்லது என்று ஒரு பாடம் கற்றுக் கொண்டார் மணி ஒரு பயணத்திலேயே மூன்று நான்கு கச்சேரிகள் தொடர்ந்து இருக்கும் சில சமயம் அதற்கு மேலும் இருக்கும் ஆகவே ஐந்தாறு மிருதங்கங்களை சீடர்கள் எடுத்துக் கொண்டு போக வேண்டியிருக்கும் ராம பாகவதற்கு தியாகராஜ சேர்த்தனைகள் என்றால் பிரியம் அதிகம் பிடித்த ராகமான கரகர பிரியாவில் ராம நீ சமான நிபரு பக்கல நிலபாடி பைரவியின் கொலுவை உன்னாடு இப்படி எல்லாம் எத்தனை தடவை பாடினாலும் போடாது தியாகராஜ மீது இருந்த கனிவு காரணமாக திருவையாத்திற்கு போவதை நிரந்தர நெகிழ்ச்சியாக கொண்டார் புஷ்ய பஞ்சமி உற்சவத்தில் முடிந்தவரை பங்கெடுத்துக் கொண்டார் வழக்கம் போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் வருடம் திருவையாத்துக்கு போக திருச்சி ரயிலில் ஏற ஒலவக்கோடு ஜங்ஷனுக்கு புறப்பட்டார் கூடவே மணியின் அப்பா சாத்தப்படும் சிப்பையர் எஸ் எஸ் விஸ்வநாதையர் ஆகியோர் இருந்தார்கள் ஸ்டேஷனை அடைந்த போது ரயில் போய்விட்டு இருந்தது கல் பெஞ்சில் சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்து கொண்டார் இதனால் உண்டான மன வருத்தம் காரணமாக இனி கல்பாட்டியில் ஆராதனை செய்தால் போதும் என்று தீர்மானித்து விட்டார் கல்பாட்டியில் ஆந்திராவில் இருந்து வந்த தியாகராஜரின் சீடர் ராஜாராம் சுவாமிகள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு நிறுவிய ராம தியான மடம் இருக்கிறது விஸ்வநாதர் கோயில் கல்பாத்தி புழை அதை எடுத்து நயானம் எல்லாம் இருக்கின்றன இவை மூன்றும் சேர்ந்தால் காசியின் பாதி கல்பாத்தி என்பார்கள் தியானத்துக்கும் பதினைக்கும் ஏற்ற இடம் என்று தெரிந்து ராஜாராம் அந்த இடத்தில் நிறுவிய மடம் அது எத்தனை உகந்த இடம் கல்பாத்தி இப்போது திருவியாருக்கு நிகராயிற்று எல்லா புஷ்ய பஞ்சமினாலும் தியாகராஜ உற்சவ இடமாக அது மாறிற்று அந்த காலத்தில் சங்கீத உலகில் பிரசித்தி பெற்ற அத்தனை பேரையும் ராமபாகவதர் அங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறார் செந்தை அரியக்குடி முசிறி மாலி மதுரை மணி ராஜமாணிக்கம் பெண்டை என்று பல ராமபாகவதர் பற்றிய சமாசான நிகழ்ச்சிகளை அவருடைய சீடர்களும் ரசிகர்களும் சொல்ல கேட்டு கொண்டு மணியையரின் தந்தையை காண கொல்லங்கோடு விஸ்வநாத பாகவதர் முடிந்த போதெல்லாம் கோயம்புத்தூரில் இருந்து வருவார் அவர் கே வி நாராயணசாமியின் தகப்பனார் சிவந்த உடை சில்க் ஜிப்பா பளபளப்பான ஷால் பார்க்க அழகான முகம் வந்தால் இரண்டு மூன்று நாட்கள் இருந்து விட்டு மணியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு போவார் அவர் ராமபாகவதரின் கச்சேரிக்கு நிறைய தடவை வயலின் வாசித்திருக்கிறார் கச்சேரிக்கு போகும்போது ராம பாகவதருடன் சீரர்களும் போக வேண்டும் ஒருவர் சிவராமகிருஷ்ணன் அவரும் விஸ்வநாத பாகவதரும் நெருங்கிய நண்பர்கள் எங்கே போனாலும் சுகமாக வசதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவர்கள் இருவருக்கும் குறிக்கோள் கச்சேரிக்கு போனால் ராம பாகவதற்கு ஒரு வசதியான இடத்தை ஏற்பாடு செய்து விடுவார்கள் சிவராமனும் விஸ்வநாதனும் அமைப்பாளர்களை கூப்பிட்டு ரகசியமாக மாலையில் பாகவதர் நன்றாக பாட வேண்டுமானால் அவருக்கு இரண்டு வேலையும் நெய் வேண்டும் அப்போதுதான் சாரீரம் சரியாக இருக்கும் என்பார்கள் கச்சேரியான விஷயம் எனவே நெய் வந்துவிடும் வேண்டிய அளவு எப்படி வரவழைத்து அதை நெய்யில் இட்டு ஊற வைப்பார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் இட்லி நெய்யில் ஊறி போயிருக்கும் மிருதுவாக ஆனதும் எடுத்து உண்பார்கள் இதெல்லாம் ராமபாகவதற்கு தெரிய வேண்டாம் என்பார் விஸ்வநாதன் பயப்படாத நான் சொல்லவே மாட்டேன் என்பார் சிவராமன் இதுபோல் நிறைய நடந்திருக்கிறது 
கச்சேரி இல்லாத நாட்களில் ராமபாகவருக்கு சுசிரூஷம் செய்து கொண்டு சிவராமன் கல்பாற்றியில் இருப்பார் ஒரு சமயம் பக்கத்து கிராமத்தில் ஒரு உபநயனம் முகூர்த்தம் பன்னிரண்டு மணிக்கு முடிந்தது ஆனாலும் சாப்பாடு தயார் என்று யாரும் வந்து சொல்லவில்லை எல்லாம் தயாராகிவிட்டால் கிராமத்தில் அழைக்கப்பட்டவர்களை மறுபடியும் அழைப்பது வழக்கம் ஒரு மணி ஆகியும் யாரையும் காணும் ராமபாகவருக்கு பசியில் வயிறு காய்ந்தது விசிறியா விசிறி கொண்டும் சூடு தமிழில்லை அங்கே போய் சாப்பாடு தயாரா என்று விசாரித்துக் கொண்டு வா என்று சிவராமனிடம் சொன்னார் தவறையப்படாதீங்க ஓரிடம் பிடித்துவிட்டு வருகிறேன் என்று சிவராமன் ஓடினார் ராமபாகவுடன் சாப்பிடப் போவதற்காக தயாராக வராண்டாவில் இறங்கி நின்றார் போன சீடன் போனவனை திரும்பி வர காணும் எனவே விசிறியை கையில் எடுத்துக் கொண்டு கிராமத்து சாப்பாட்டுக் கூடத்துக்கு போனார் சீடன் சிவராமன் அங்கே இறையில் உட்கார்ந்து கொண்டு பாயசம் சாப்பிட்டுக் கொண்டு வந்தார் எதற்கா உன்னை இங்கே அனுப்பினேன் என்று கோபத்துடன் கேட்டார் பாகவத சிவராமன் தலை குனிந்து கொண்டார் சரிப்போ நீ சாப்பிட்டுக் கொள் உனக்காவது வசதியாக சாப்பாடு நடக்கட்டும் என்று கூறி அவருக்கு விகிர தொடங்கினார் ராமபாகவதற்கும் மனிதருக்குமான தொடர்பு எப்படி இருந்தது என்பதற்கு ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி போதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் வருடம் கோழிக்கோடு ஆல் இந்தியா ரேடியோவில் அதிக வித்வான்கள் இல்லை அதனால் வெளியூரில் இருந்து யாராவது வந்தால் ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு அழைப்பார்கள் புரோக்ராம் எக்ஸிகூட்டிவாக இருந்த பத்மநாபன் நாயர் ராமபாகவரை ரெக்கார்டிங்கிற்கு அழைத்தார் அவருக்கு மணி மிருதங்கம் வாசிக்க வேண்டும் என்று பத்மநாபன் நாயர் விரும்பினார் பாலக்காட்டுக்கு திரும்ப வேண்டிய அவசியம் இருந்ததாலும் பத்மநாபன் நாயரின் வேண்டுகோளை மணி ஏற்றார் அடுத்த நாள் ரேடியோ ஸ்டேஷனில் இருவரையும் பத்மநாபன் நாயர் வரவேற்றார் கான்ட்ராக்ட் ஃபாரம் தயார் செய்து பத்மநாபன் நாயர் ரேடியோ ஸ்டேஷன் டைரக்டர் தணிக்கையிடம் கொடுத்து சென்றார் பாட்டுக்காரரை அழைத்தது சரி மிருதங்கத்துக்கு வெளியால் வேண்டாம் ரேடியோ ஸ்டேஷன்லேயே ரெண்டு பேர் இருக்கிறார்களே என்று பதிவத்தை திரும்பி கொடுத்தார் பணிச்சார் பத்மநாபன் நாயருக்கு தர்ம சங்கடம் ஆகிவிட்டது பாலக்காடு மணியை போன்றவர்கள் ரெக்கார்டிங்கிற்கு சம்மதிப்பதே பெரிய விஷயம் அவர் இங்கு வந்து பங்கு கொள்வது நமது பாக்கியம் அதனால் இதில் மாற்றம் எதுவும் செய்யாமல் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்றார் நாயர் மன்றாடினார் டைரக்டர் பணிக்கு அவர் மறுத்துவிட்டார் பத்மநாபன் நாயர் தன் கட்டத்தை மணியரிடம் எடுத்துச் சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டார் மனிதர் அவரை அமைதிப்படுத்திவிட்டு ராமபாகவத பாடத்தும் என் விஷயம் பரவாயில்லை அது குறித்து நீங்கள் மனவருத்தம் அடைய வேண்டாம் இப்போதே கிளம்பினால் பாலக்காட்டுக்கு ரயில் கிடைக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போக ஒரு டாக்ஸி மட்டும் ஏற்பாடு செய்து தந்தால் போதும் என்றார் மணியர் பத்மநாபன் நாயர் ராமபாகவதின் முகத்தை நோக்கினார் மணியன் பிரதங்கள் இல்லாமல் என் பாட்டை மட்டும் ரெக்கார்ட் செய்ய வேண்டாம் நானும் மணியுடன் போகின்றேன் என்றார் ராமபாகவதர் கல்பாத்தியில் இருக்கும் போது ராமபாகவதரின் பாட்டை தினமும் மாலை ஆறரை மணிக்கு கேட்கலாம் கிருஷ்ணன் கோயில் தீபாராதனை சமயத்தில் கிராமத்தில் உள்ளவர்கள் வீட்டுக்கு வெளியே வந்து பக்தியோடு கைகூட்டி நிற்பார்கள் சந்தியா வந்தனம் முடிந்து ராமபாகவதர் மகன் லட்சுமி நாராயணனுடன் சேர்ந்து ஒன்பதை மணி நேரம் பாடுவார் மாஞ்சி ராஜத்தில் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியன் வருகலாமோ ஐயா அந்த பாட்டைத்தான் பெருந்தாலும் பாடுவார் பாகவதரின் மாஸ்டர் பீசது கல்பாத்தி சிவன் கோயிலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஜூன் ஐந்தில் கும்பாபிஷேகம் நாராயணசாமி என்பவரின் நிதி ஆதரவுடன் இரண்டு கச்சேரிகள் ஏற்பாடாயின நாலாம் தேதி ஆலத்தூர் சகோதரர்கள் பாட்டு கந்தேவி அழகிருசாமி வயலின் மணி ஐயர் முருவங்கம் அடுத்த நாள் ராமபாகவதர் பாட்டு அதே பற்றிய வாத்தியங்கள் ராமபாகவதர் வருகலாமோ பாடி கச்சேரியை நிறைவு செய்தார் வருகலாமோ என்று அவர் பாடியது நான் வரட்டுமா வர முடியுமா எனக்கு வர அனுமதி உண்டா என்று இறைவனிடம் வேண்டுவது போல் அமைந்தது என்று எல்லோரும் பேசிக் கொண்டார்கள் அந்த அளவுக்கு அவர் மனம் நெகிழ்ந்து பாடினார் அதுவே அவரது கடைசி கச்சேரி பத்து பதினைந்து நாட்கள் கழித்து கல்பாற்றியில் ராமபாகவர் அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தார் பிறகு சாலை எத்தனை மணிக்கு மெல்ல எழுந்து கல்பாத்தி குழைக்கு நடந்து வந்தார் நீரில் முழுகி எழுந்து அர்ஜன் கொடுத்து கிருஷ்ணாஷ்டக தோற்றத்தை சொன்னார் ஒரு பூக்காரர் துணி துவைக்கும் போது தண்ணீர் உங்கள் மேல் கெடிக்கும் சற்று தள்ளி உட்கார்கிறீர்களா என்று கேட்டுக் கொண்டார் ராமபாகவதர் ஒரு சிறிய பாறையின் மீது ஏறி உட்கார்ந்து கிருஷ்ணாஷ்டகத்தை தொடர்ந்து சொன்னார் ஆனால் கூடவே வருகலாமோ ஐயா 
என்று அவர் மனம் பகவானிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்ததோ என்னவோ அந்த சிதம்பரேசன் அதை செவிமதித்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டார் போலும் முந்தா ராமபாகவதரின் உயிர் பிரிந்து மண்தருவில் அப்படியே சாய்ந்துவிட்டார்
Oh. 